Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la trei citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce dorește persoana la care voi vă gândiți de la dumneavoastră. Puteți să alegeți și un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, puteți să alegeți un număr pentru altă persoană, fix cum simțiți, așa faceți. Și o să vă rog să alegeți intuitiv. Puteți să ascultați și mai multe numere, dacă așa simțiți. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra roz sau roșie, depinde cum o vedeți voi, și numărul 3, piatra galbenă. Și acestea fiind spuse, vă invit la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce vrea de la tine această persoană. Wow, această persoană este obsedată de tine sau este obsedat, obsedată de ideea de a prelua controlul. Se simte foarte atras de tine din punct de vedere erotic, văd aici, și mai văd că este o persoană care este concentrată foarte mult pe zona banilor. Este o persoană ușor geloasă, cineva care tot amână o decizie, văd, În alte cazuri, fiți foarte atenți dacă e vorba de zona locului de muncă, pentru că este o persoană uh, care ea nu prea îi pasă de sănătatea dumneavoastră, nu îi pasă de împlinirea pe care o aveți, dacă o aveți. Această persoană vrea să facă un drum cu voi sau un drum... Uh, către dumneavoastră, în unele cazuri văd că este o relație la distanță și de asemenea văd aici că parcă vrea să vă invite undeva, dar într-un loc știut foarte bine de el sau de ea. Atenție puțin dacă sunteți femeie, pentru că este vorba de un bărbat care nu este foarte sincer. Deci, atenție la acest aspect, de asemenea Văd aici că parcă această persoană vrea să vă invite undeva și să vă dea o veste. O veste asupra căreia tot stă și se gândește. Poate are legătură cu zona locului de muncă, poate are legătură cu o problemă financiară pe care o are. Văd aici că vrea să vă invite într-o aventură. Se simte foarte, foarte atras de voi. Poate vrea să mergeți undeva, într-un loc, să vă distrați, să vă simțiți bine. Însă fiți puțin atenți pentru că este o persoană care este serioasă, însă este plină cu surprize, adică ascunde ceva. Dacă sunteți femeie, este vorba de un bărbat căruia îi place foarte mult să se distreze, îi place foarte mult să trăiască viața din plin. Iar dacă dumneavoastră vă doriți ceva serios, e bine să fiți foarte atente din acest punct de vedere. Iar dacă sunteți bărbat, vedeți că voi încercați să faceți orice ca să faceți femeia asta fericită. Problema este că ea este foarte sensibilă, da? ea este foarte firavă. Dacă sunteți femeie, văd că sunteți foarte sensibile, adică vă cam puneți semne de întrebare în, privit, în privința comportamentului acestei persoane. Da. Vrea ceva stabil cu voi, însă asta ar însemna să se păstreze în permanență pasiunea între voi. Da? Mereu trebuie să se păstreze această pasiune, această dorință. Se gândește serios dacă să ia o decizie în privința voastră. Dacă e vorba de un loc de muncă, vedeți că este cineva care profită de pasiunea pe care voi o aveți pentru ceva anume. Profită de faptul că sunteți persoane implicate, sunteți persoane care mereu săriți, să ajutați.
Aici parcă își dorește această persoană să se implice împreună cu dumneavoastră într-un proiect sau să construiți ceva împreună. Să știți că își dorește ceva stabil, însă în alți termeni, cumva suntem căsătoriți sau suntem împreună, dar nu ne mutăm, ne distrăm, ne simțim bine și până la urmă lucrurile vor fi așa, de la sine. Pentru că văd că în, în egală măsură este o persoană care îi place mult să trăiască singură sau singur. Iar dacă ați întrebat de zona profesională, încercați să fiți atenți aici, pentru că, repet, după un drum sau în cadrul unui drum, lucrurile se cam schimbă. Da. Dacă vreți să vă schimbați locul de muncă, e bine, pentru că apoi veți găsi ceva care o să vă și placă și o să vă aducă și stabilitate din punct de vedere material. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem aici Capricorn, Fecioară, Gemeni, Balanță, Vărsător, Taur și uh, Berbec, Leu, Săgetător. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și vă mai aștept cu drag la încă un alt număr. Dacă vreți să mai vizionați, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, funcții absolut gratuite pentru toți, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să dați aceste videoclipuri mai departe. Vă mulțumesc și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată! Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz sau roșie, depinde cum o vedeți voi. Haideți să vedem ce vrea această persoană de la dumneavoastră. Bun. Aici văd că este cineva care jonglează între două relații, între două locuri de muncă. Dacă e vorba de planul profesional aici, e cineva care când vă dă banii, când nu vii dă, sau ceva de genul acesta. Dacă e vorba de planul personal, cineva are de luat o decizie și tot amână. Și voi nu sunteți foarte încântați. E ceva ce ține de zona prietenilor, adică poate e o persoană influențată de prieteni sau poate fi o relație de trio aici. Văd că această persoană vă studiază foarte mult comportamentul, modul în care sunteți, are intenții serioase, e ca și cum vrea să învețe de la voi tot felul de lucruri, își dorește să învețe dragostea, să învețe iubirea prin dumneavoastră. Dar totuși văd aici o rivală, mai văd pe cineva, nu știu, ori un prieten, o prietenă, mama, soacra, cineva se bagă în toată această poveste. Și ia uitați aici. Ceva nu e în regulă. Hai să mai vedem. Parcă tot vă cântă acolo și vă spune, lasă că rezolv, rezolv și să vedem mai departe. Dacă e vorba de zona locului de muncă, vedeți că uh, șeful, șefa, cineva de acolo uh, vă propune să studiați ceva, să faceți niște cursuri, să faceți ceva anume, dar vedeți că o să fie cu un sacrificiu de timp din partea voastră și este posibil, în unele cazuri, să vă treziți într-o funcție aici, bună pentru voi, dar care presupune să, să vă sacrificați sau presupune, știu eu, să lucrați mai mult decât este cazul, să semnați un contract și după aia să vă treziți că nu puteți să-l mai rupeți. Da? Atenție! Pentru că e vorba de o nedreptate. Această persoană este foarte supărată aici, în situația în care se află. Este ca și cum simte o nedreptate, se simte vinovat, se simte vinovată în toată această situație. Se gândește la voi în continuu. Este în stare să se sacrifice pentru voi, dar acum na.
consideră că sunteți sufletul său pereche, iarăși. Și văd o problemă aici care ține de un copil. Da? Ori vă consideră pe dumneavoastră o persoană imatură, ori e vorba de copiii lui sau copiii ei sau de niște persoane mai tinere care nu sunt de acord cu toată povestea. Văd o propunere care, vă, care o să o facă da, către voi. Se gândește la așa ceva, dar uh, are legătură cu ceva scump. Cu o casă, cu o mașină, cu o ieșire într-un loc scump. Pentru alții dintre voi chiar este vorba aici despre ideea aceasta de a vă cere în căsătorie. Bun. Um, văd totuși că această persoană se simte cu inima frântă, să știți că suferă foarte mult. Văd că are niște probleme cu banii sau niște probleme care țin de familia sa. Iarăși. Și parcă, în, parcă uneori se simte singur în această relație sau singură. Iar dacă discutăm de zona locului de muncă, vedeți că aici, nu știu, parcă nu, ori nu primiți suficienți bani aici, ori e cineva care vrea să vă lege de voi și vă tratează ca pe o persoană fără prea multe lucruri. Aici mai văd iarăși o veste de pace, o veste bună da? și o decizie. Nu știu, parcă vă spune un secret. Da? Ia uitați, vrea să facă ceva cu voi în secret, plănuiește ceva. Și e de bine. Hai să vedem mai departe. Bun, aici văd o problemă da, pe care o are cu o instituție această persoană și de asemenea consideră că relația cu voi este cam rece. Consideră că nu primește suficientă atenție, nu primește suficientă iubire. Pe zona locului de muncă, atenție aici la o persoană care poate se ocupă cu zona aceasta a justiției și care ar putea să vă să vă atragă într-o cursă, da? într-o capcană. Iarăși, pe zona relațiilor, această persoană, nu știu, parcă vrea ceva nou, ceva diferit, ceva ciudat cu voi. Ține la voi, dar pe de altă parte își iubește și libertatea sa, își iubește și puterea sa. E ca și cum ați fi singuri în doi. Bun, dragii mei, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa, vărsător, taur, fecioară, capricorn, rac, scorpion, pești și gemeni, balanță, vărsător. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vă doriți uh, să îmi mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. V-am pupat! Și vă invit la încă un alt număr dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem ce dorește de la dumneavoastră această persoană. Wow! Această persoană este foarte, foarte, foarte temătoare că vă pierde. Este teamă de un final, este teamă să nu se încheie relația. De asemenea, văd că este o persoană care este foarte teamă de schimbări, în general vorbind. Eu 
Este o persoană care se simte dezamăgită, consideră că nu-i oferit suficientă atenție. O persoană care se simte dezamăgită în legătură cu o problemă pe care o are. Parcă simte că are inima frântă. Este teamă să nu... Dar oricum ar fi. Aici vrea să transforme relația cu voi. Acum ori să o încheie, ori să continuați. Vedem. Parcă își dorește să se elibereze. Își dorește să fie cu dumneavoastră. Să schimbe situația în care vă aflați. Să oficializați relația. Uh, văd aici, iarăși, uh, pentru cei despărțiți, dacă ați întrebat, să știți că această persoană își dorește o împăcare cu voi, dar în alte condiții, o altfel de relație față de cum ați avut până acum. Uh, văd aici o decizie pe care această persoană a luat-o, dar de care încă nu v-a spus și care ține de un nou început. Dar parcă... A luat decizia, a început demersurile, dar a apărut blocajul la un moment dat. De asemenea, dacă discutăm de un loc de muncă, aici cineva este foarte stresat, stresată pentru că, nu știu, ori vor fi date afară câteva persoane, ori e vorba de... O schimbare care are loc, o schimbare de funcții, o schimbare în modul în care se manifestă. Și văd aici că această persoană este mereu surprinsă da, de voi și vrea să vă facă și o surpriză. Vedeți că totuși vă, ori vă minte cu ceva, ori este o persoană care... Încearcă să găsească o soluție în situația în care se află. Văd aici că are niște probleme cu banii. Da? Poate vrea să vă facă un cadou, surpriză, ceva ce ține de a lucra cu mâinile. Adică, nu știu, parcă vrea și nu vrea. Wow! Am mai sărit o carte pe jos și este acest opt de spade. Da. Păi, dragilor, aici ce să vă spun? Această persoană nu este deschisă la schimbări, în primul și în primul rând. Parcă e cineva care vă vrea numai pentru el sau numai pentru ea, dar adică încă nu e dispus să facă ordine în viața sa. Iar dacă e vorba de un loc de muncă, fiți foarte atenți aici, pentru că e posibil să apară tot felul de situații în care să vă treziți că anumiți colegi pleacă sau anumiți colegi rămân. Dacă sunteți pe cont propriu, văd că avansați da? sau firma respectivă, serviciul respectiv devine mai cunoscut, dar în egală măsură toată această poveste vine la pachet și cu o renunțare. Dacă e vorba de o relație, aici, dragilor, nu știu dacă neapărat rămâneți voi împreună, pentru că la un moment dat cineva renunță, cineva se satură de toată această poveste. Văd pe cineva care pleacă, cineva care părăsește. Bun, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa, scorpion, gemeni, fecioară. Mai văd aici uh, balanță, taur, fecioară, capricorn, iarăși, puternic și rac, scorpion, pești. Dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și... Să ne revedem cu bine și la alte citiri. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să mulțumiți, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Iar pentru cei care vă doriți să îmi mulțumiți și altfel, vă aștept să distribuiți aceste videoclipuri pe un, pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. Și vă invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. 
Dragii mei, acestea au fost cele trei citiri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și vă invit cu drag la alte citiri dacă vreți să mai vizionați.